Doutora, e a pasta de carvão ativado? Clarei ou não clarei os dentes? Como é que é? Conta pra gente. Olá pra quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, eu sou dentista e sócia da Clínica Lera aqui em Brasília. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto que pediram pra eu falar nos comentários do último vídeo aqui, que é sobre a pasta de dente de carvão ativado. Vamos lá? Gente, para começar, eu quero pedir para vocês que vocês coloquem nos comentários dos vídeos sugestões de vídeos que vocês querem que a gente faça, tá? É, eu, o canal tá aqui é para ajudar vocês, para dar informação para vocês. Então não adianta às vezes eu gravar um vídeo que não é interessante, que é um assunto que vocês não querem saber. Então coloca a sugestão aqui no vi, no, no, na, descri, na descrição, ó, nos comentários do, do vídeo, que vai ser um prazer gravar os vídeos para vocês, tá? Se não for, se for algo muito fora da minha área, eu peço para algum dentista aqui da clínica gravar também. Mas pode ser de qualquer área da odontologia, tá bom? Bom, então pediram para eu falar sobre a pasta de dente de carvão ativado. Vamos lá, gente. Tem vários produtos e estava muito na moda há um tempo atrás, agora já não se fala tanto nisso, acabou um pouco o boom. Mas tem vários produtos de carvão ativado. Eles fizeram escova de dente de carvão ativado, um pozinho de carvão ativado que você molha a escova assim, molha a escova e passa no pó. É, a pasta de dente de carvão ativado, então tem vários produtos, né? O carvão ativado é um produto que já é utilizado há um tempo, tá? Principalmente em filtro de água, aqueles filtros que, que você pega água pra beber, tá? Ele já é usado pra limpar esse tipo de filtro e agora tá sendo usado de forma é, cosmética, né? Nos cosméticos. Então, se você perguntar pra mim, doutora, o carvão ativado, ele clareia os dentes? A resposta é sim. O problema é o uso que você vai fazer. Então vamos lá. Qual que é o princípio ativo? Que, como que o carvão ativado age nos seus dentes? Ele tem abrasivo. Então ele vai fazer como se fosse um polimento na superfície do seu dente. Eu não consigo dizer quão abrasivo é essa pasta, ou esse pó, ou essa escova, porque não tem nenhum estudo a longo prazo mostrando o que, que tem, qual qual o dano que isso causou no dente, se é que isso causou um dano. Mas a gente sabe que ele é abrasivo, é, é, causando esse polimento no dente e por isso clareia, porque você está tirando aquela sujidade, aquela sujeira superficial do seu dente. É diferente de um clareamento que você vai fazer no consultório, aquele clareamento que você faz em casa com a moldeira, tá? O carvão ativado, ele vai clarear o dente simplesmente tirando a sujeira da superfície do seu dente. É a mesma coisa que um dentista faz quando você vai fazer limpeza no consultório do dentista. Então, quando você faz limpeza no consultório, seu dente também sai mais branco. Não sei se você já reparou isso. Porque o dentista usa uma pasta polidora no seu dente, tá? Que vai tirar essa sujidade mais superficial, essa sujeira superficial, e vai deixar os seus dentes mais brancos. Então, o carvão ativado, ele vai clarear os dentes? Vai! O problema é o jeito que você vai usar, porque agora as pessoas estão querendo usar todos os dias, três vezes ao dia, pasta de carvão ativado. E ninguém faz limpeza no dentista e faz aquele polimento três vezes ao dia, todos os dias, tá? Então você tá passando abrasivo no seu dente três vezes ao dia, todos os dias. Você vai acabar destruindo a camada mais superficial do seu dente, que é o esmalte, que é a camada mais protetora do seu dente e vai começar a ter os problemas. Então, já foi divulgado por alguns pacientes, já tem demonstrado isso com o uso do carvão ativado diário, tá? Pacientes que começaram a ter sensibilidade, começaram a ter cárie com maior frequência, porque a gente começa a tirar essa superfície que é mais protetora do dente. A grande maioria das pastas com carvão ativado não tem flúor, então, além de ser abrasivo, de destruir essa camada superficial, eu não estou é, dando o flúor, que é o, o, um, um fator protetor para o dente, tá? Junto, eu estou só destruindo a camada superficial do dente, sem reconstruir ela de volta. Então, os pacientes estão tendo sensibilidade, estão tendo cárie com mais facilidade. Aqueles pacientes que têm bruxismo estão tendo trincas nos dentes, ou às vezes até o dente esfarelando. Então isso vai depender muito da frequência com que você está usando, da força que você usa na escova de dente durante a escovação, tá? Então veja bem, todas, toda pasta de dente tem abrasivo, todas. Umas mais, outras menos, tá? Mas o carvão, a pasta de dente de carvão ativado, ou aquele pozinho de carvão ativado, ele é mais abrasivo do que todas elas. Então se você usar a pasta de dente de carvão ativado uma vez a cada quatro meses, ou uma vez a cada seis meses, 
que é ali a periodicidade que você faz uma limpeza no, denti no dentista, ou pelo menos deveria fazer a limpeza no dentista, tudo bem, não tem problema. Agora, você usar isso todos os dias, uma vez por semana, uma vez por mês, é uma frequência muito alta de abrasivo nos seus dentes. Ainda mais dependendo de como que é a sua, sua alimentação. Se você come alimentos mais ácidos, toma muito suco de fruta, muito refrigerante, coisas ácidas, você está detonando a superfície do seu dente, tá? Então vamos lá. Ah, doutora, mas eu quero usar, eu achei que clareou, ficou legal. Beleza, uma vez a cada quatro meses, uma vez a cada seis meses, não precisa ser mais do que isso. Ele não é um produto clareador, tá? Ele é um, um produto abrasivo, ele está causando um polimento no seu dente. Não está fazendo o mesmo que um clareamento faz, tá? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Às vezes a pessoa vai ficar usando, daqui a pouco começa a sentir sensibilidade e uma vez que você perde o esmalte do dente, que é essa superfície, essa superfície mais protetora do dente, a mais superficial, não tem como voltar atrás. A gente não consegue ganhar esse esmalte novamente, tá? Perdeu, já era. Então fique atento com isso. Quer usar a pasta? Achou que ela clareou e realmente clareia? Usa uma vez a cada quatro meses ou uma vez a cada seis meses. Mas o ideal mesmo é que você faça isso no dentista. Toda limpeza que você faz no dentista, o dentista já faz esse polimento no seu dente, tá? Só que ele faz com uma pressão controlada naquela escovinha rotatória que a gente usa. Então ele já sabe, ele não vai esfregar na gengiva, então não vai causar nenhum tipo de abrasão na gengiva. Então muitos pacientes que estão usando o carvão ativado também estão tendo muita retração gengival. Ou então tá tendo a gengiva acaba ficando avermelhada porque causa uma inflamação. E o destaque entre a gengiva mais vermelha, parece que o dente está mais branco do que uma gengiva rosa e o dente branco. Uma, dente, uma gengiva vermelha parece que o dente fica mais branco. Na verdade você está inflamando a sua gengiva. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? Quando a gente fica falando, ah, é que tem que ser com dentista, não sei o que e tal, o paciente fica chateado achando que a gente tá querendo deixar tudo pra gente, guardar tudo pra gente pra vocês não fazerem nada em casa sozinhos. Não é bem isso, tá? É porque o dente, infelizmente, é uma estrutura que quando você perde a superfície dele, você não consegue ganhar de volta. Tá? A gengiva também, o osso também, ah, tive perda óssea, posso fazer enxerto ao redor do dente para ganhar de novo? Não existe isso. Então, quando você tem um acompanhamento com o um dentista, a chance de você fazer besteira e ter, e ter que fazer um tratamento a longo prazo é menor. Tá? Porque a gente tem um estudo, a gente fez cinco anos de faculdade para isso, mais dois ou três anos de especialização, só para atender você da melhor forma para que você não tenha problema. Aí você vai lá e compra pela internet numa propaganda que você viu lá naquele aplicativo e aí compra o pozinho e começa a usar aquilo todo dia no seu dente e você não tem nem noção de como que aquilo age, tá? Então vai só te prejudicar. Quer usar? Usa uma vez por, a cada seis meses, uma vez a cada quatro meses. Mas o que eu sugiro pra você é que você faça a limpeza no dentista nesse período que vai ter o mesmo resultado sem o risco de você estar tá causando uma abrasão, um desgaste no seu dente na sua gengiva, tá bom? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Se ficou mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer tirar, tá bom? E dá sugestão de vídeo aí pra gente. Eu quero mais sugestão, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.